нашего гостя. Меня попросили начать наше мероприятие с обязательного уточнения. То есть уточнение заключается в том, что, безусловно, все, что будет сегодня происходить, адресовано исключительно последователям Гаудия Вайшнавской традиции. Совершенно очевидно. И я хочу представить вам нашего гостя. Это доктор наук, физик Мурали Гапал Раву. Что можно сказать о Мурале Гапале? Мы познакомились год назад на встрече вайшнавых ученых в Екатеринбурге. Мурали Гапал делал там два интересных доклада. И в этом году он привез несколько иные доклады, но тем не менее, не менее интересные. И хотелось бы заметить, что Мурали Гапал вообще по секрету вам скажу, очень разносторонний человек. На самом деле он знает пять языков, помимо того, что имеет докторскую степень. Он играет на скрипке, и мы его попросили сделать это в прошлом году. В финале нашего, нашей конференции Мурали Гапал нам сыграл на скрипке, а мы спели Хари Кришна под его игру. Ну и много у него других достоинств. Он прекрасный, очень скромный, очень мягкий, очень смиренный до недавнего времени Брахмачари. Поэтому я надеюсь, что вы очень тепло встретили, встретите здесь Мурали Гапала. И доклад, который он сделает, сегодня будет посвящен ну, такой достаточно интересной для Вайшнавов теме. Это теория эволюции с позиции Гаудия Вайшнавизма. Поэтому, да, и еще такой момент очень важно, пользуясь случаем. То есть завтра в это, в это же время будет второ, второй семинар Мурали Гапала, а в среду, немного раньше, это э, состоится научная намахата, она состоится в 16 часов. Если у кого-то есть желание и интерес, да, она очень интересная программа на самом деле, достаточно интересное содержание, поэтому если вас заинтересует, то мы вас просим и приглашаем. Спасибо большое. Теперь слово предоставляем нашему гостю Мурали Гапала Прабу. Да, еще один момент. Эта программа благословлена руководством вашей ядры и не только ядры. Ну, теперь. Поэтому все полноправно. Спасибо. Мурали Гапал Прабу.
Uh, well, first of all, I would like to thank all of you for um, allowing me to be here. I'm very happy and very honored. Мне вот это, это не очень приятно, это для меня большая честь. И прежде чем начать, я хочу попросить всех вас, особенно старших преданных, пожалуйста, благословите меня. Пожалуйста, позвольте мне сказать что-то, что будет в соответствии с линией парампары. And that um, somehow this, whatever I have to say, um, is beneficial to your spiritual lives. И чтобы то, что я буду говорить, помогло вам в ваших духовных поисках. So um, I'll be I'll be giving two talks uh, today and tomorrow. Today is a, is a report on uh, on two workshops that we did at the Bhaktivedanta Institute. Uh, у меня будет два моих выступления. То, которое будет сегодня. Я расскажу о наших двух встречах, которые прошли в, Бхакти... в институте Бхактивиданты. So, how many of you have heard about evolution? Uh, кто из вас слышал про эволюцию? Okay. <laughs> so, it, it has been um, this sort of like um, stone in the shoe for us for many time. И долгое время это был своего рода такой камешек в обуви для многих из нас. We have heard from Prabhupada that um, you know we don't really completely uh, go with it и от шилпрупада мы знаем что мы не полностью согласны с этой теорией but at the same time there is so much evidence from the from the um, scientists and so many people that are accepting it so it's like you know how do we how do we deal with this но с другой стороны есть много доказательств со стороны ученых и многие люди принимают эту, эту теорию так как же нам быть с ней So this is uh, one of the things that uh, you know in, in June and in July uh, scientists devotee scientists from around the world came together to discuss. И в июне в июле этого года преданные ученые со всего мира собирались вместе для того, чтобы обсудить обсудить эту тему. We came together to say okay what what can we say about evolution theory? Мы собрались вместе и подумали, что же можем сказать о теории эволюции. What things do we agree with and what things do we not agree with it? С чем мы согласны и с чем нет? Same with uh, intelligent design. What things do we accept? What things do we not accept? И то же самое касается разумного дизайна. С чем мы согласны, с чем мы не согласны? And is there something that the Bhagavatam can yeah. bring into this discussion? И можно ли что-то из Бхагаватам привнести в это обсуждение? Okay. Uh, next slide. Yes. Okay, so the context. Um, so this was uh, also co-sponsored by the TOVP, the Temple of Vedic Planetarium. Это эти встречи были проспонсированы храмом ведического планетария. And the Bhaktivedanta Institute for Higher Studies. И институтом высшего образования Бхактивиданты. So uh, among the attendees were Druta Karma Prabhu. И среди участников у нас был Друта Карма Прабу. Also known as Michael Cremo, которого также, который также известен как Майкл Крема, who wrote Forbidden Archaeology, написавший запрещенную археологию, and Lalita Nath Prabhu, who wrote Rethinking Darwin, и также Лалита Нат Прабу, который написал книгу Переосмысление Дарвина. Next slide. Now, our motivation was that, uh, as I mentioned before. Very little has been done for many years in terms of this subject. И что послужило мотивацией для нашей работы, то что за многие годы было сделано очень мало в отношении этого предмета. Have has anybody heard of the Temple of Vedic Planetarium? Кто-нибудь из вас слышал о храме ведического планетария? Okay, so it's this big, huge project in Mayapur, where they are building a temple that has also a planetarium inside. Это колоссальный проект в Майпуре, где они строят храм, который будет внутри которого также будет планетарий. И западное крыло этого огромного здания будет отдано под музей. И те, кто заведует этим проектом, спрашивают нас, что мы можем сказать по поводу эволюции. И мы говорим, о, это хорошая вопрос. И мы подумали, о, хороший вопрос. 
So we had to come together and start discussing it from a scientific point of view. Поэтому мы должны были собраться и обсудить этот вопрос с научной точки зрения. And a devotional point of view as well. И, конечно же, с точки зрения преданности. So um, it's also this was also a way to create material for the gurukuls and for the book distributors. И это также является подспорьем для создания материала для гуру для гурукул и распространителей книг. Many many times. Uh, teachers from gurukuls around the world were coming to us saying, we have to teach evolution to the kids in, in our classrooms. But what, you know, we don't just want to give it to them like that. <laughs> we want to be able to tell them something, you know, as, as to like how this, how this ties in with our philosophy. Uh, преподаватели Гурукул uh, во многих странах мира подоходили к нам и спрашивали, и говорили о том, что нам необходимо преподавать детям его теорию эволюции, но мы не хотим просто так ее передавать детям, мы должны ее как-то связать с нашей философией. И многие дети, которые приходили в школу, говорили, я не буду об этом слушать, это ерунда. Что тогда может сказать учитель? So, They, they wanted this. Так что это им было нужно. And also the book distributors. То же самое касается распространителей книг. Many of them were saying we are engaging with very um, philosophical people in the streets, not necessarily scientists, but philosophical people. Многие из них говорили, что на улицах встречаются с людьми, которые склонны к философским размышлениям, не ученым, но философски настроенным людям. And sometimes the discussion goes into evolution, and we don't know what to say. И иногда разговор заходит об эволюции, и мы не знаем, что им ответить. И мы не хотим показаться фундаменталистами. И также одной из задач было это вдохновить новые поколения преданных ученых. А многие преданные ученые живут такой двойной жизнью. Like <laughs> Кто-нибудь из вас чувствовал, что он живет двойной жизнью? Внутри меня живет супер преданный, но я его должен скрывать от внешнего мира. Как же задействовать то, что я делаю на своей работе для служения Кришне? So, Uh, next slide. Here's the outline. Uh, yeah, there you go. So here's the outline for my talk today. И перед нами план сегодняшней нашей встречи. I would like to start speaking a little bit about just what is the evolution narrative. Я хотел сначала рассказать о том, что же такое эволюция. Then um, touch upon what is intelligent design. Затем затронуть тему разумного дизайна. Look at the Srimad Bhagavatam's version. Посмотреть на версию, представленную Srimad Bhagavatam. Obviously, hear what Prabhupada had to say on evolution. Конечно же, послушать, что говорил Шила Прабхупада об эволюции. And then try to see if we can put something together in terms of creating a new narrative. И посмотреть, можем ли мы составить новое повествование этой теории. How to enter the dialogue. Как начать этот диалог. And lastly, what are some of the things that we said that we were going to do after, the, uh, after these um, workshops? И подумать о том, какие дальнейшие шаги мы можем сделать после этих встреч. Okay, next. Next slide. There we go. So, the evolution narrative. Maybe some of you have already heard this, but this is the, the theory of evolution in a nutshell. Возможно, вы уже слышали об этом, но вот это такова теория эволюции в кратком изложении. Каждый индивидуум подвержен случайным мутациям. Отдельные мутации больше других способствуют выживанию в определенных условиях. Например, кто-то лучше переносит холод. And those were the ones that survived here in, in, in these cold climates up here. И у вас здесь в холодном климате, конечно же, много бактерий вот этих. And also animals that, that survived here. Но вы привыкли и выживаете здесь. Some, some animals had longer necks, so they were able to reach, uh, you know, uh, branches that were higher. И есть животные, у которых длинные шеи для того, чтобы дости, uh, достать до листьев, которые получше. And those individuals that had the, these advantageous mutations were able to survive and procreate. 
И те индивидуумы, которые обладают наиболее удачными мутациями, они выживают и производят потомство. В то время как те, кто не обладает ими, погибают. This is called natural selection. Это называется естественным отбором. Or survival of the fittest. Либо же выживание сильнейшего. And after a long period of time, it is um, said that the, these mutations accumulated to create a new species. И говорится, что по прошествии долгого времени uh, наслоение этих мутаций создает новый вид. You can see what the latest uh, species is right now, right? <laughs> Вы можете на картинке видеть, какой самый последний вид мы имеем сейчас. Next slide. However, this theory, uh, as soon as it was put forward, it became a theory of debate. И как только была родилась теория Дарвина, она стала предметом обсуждений. So, the biggest debate at the time of Darwin is: Is this also the case for humans? Did this also happen to us? И главный вопрос, который задавали Дарвину, относится ли эта теория к людям, относится ли она к нам? Did humans evolve, or did we humans evolve from animals? Что происходит? Мы, как люди, эволюционируем, либо же мы, люди, эволюционировали от животных? Remember that at the time of Darwin, there, you know, here is this is the time when, and it's 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 the 1800s, and we're talking about Protestant Christians that believe that they are the bodies. Мы должны помнить, что теория Дарвина была выдвинута в XIX веке, и это время, когда протестанты, христиане, они считали, что мы являемся этим телом. So I'm a human. Did I come from that? То есть был большой вопрос. Я человек, и что я произошел вот из из этого? They didn't care so much that the animals evolved, but that humans evolved. Их особо не беспокоила эволюция среди животных, и беспокоило что что с людьми. And there was also Darwin's contempt at God. И также было определенное отношение Дарвина к Богу. How could a rational, loving God create such unimaginative, violent world? Он считал, что каким, как, как это возможно, что э, любящий Господь мог э, создать этот жестокий, э, бескомпромиссный мир. Think about this for a second. And during this time, it was when the Protestants had completely separated themselves from the Catholics. Представьте себе, что вот протестанты, они полностью отделились от католиков. They said, we don't need the Bible. We don't, well, sorry, we need the Bible. We don't need the church or their authority. И их высказывание было таким, что нам нужна Библия, но нам не нужна церковь, нам не нужны авторитеты. You just read the Bible and you get what what you what you can get from it. Вы можете подчеркнуть все, что вам нужно из самой Библии. So that that sounded nice, didn't it? И звучит неплохо, не правда ли? What's the problem? Но в чем проблема? You can you can get anything you want from the Bible as as you can get anything you want from the Vedas. Из Библии можно подчеркнуть все что угодно, точно так же как все что угодно можно подчеркнуть из Вед. Some people are giving the joke. If you just tell me what you want to do, and we can find a shloka to go with that. Есть такая шутка. Скажи мне, что ты собираешься сделать, и я найду шлоку, которая подтвердит правильность твоих действий. So, how do you organize a bunch of people that are reading, you know? Totally different things from the same book. И как можно организовать людей, которые читают и слышат разные вещи из одной и той же книги? They appealed to the natural God. Но они обращались к естественному Богу. One who was rational, who made everything nice, had had order, and because of that, they were talking about natural theology. Uh, они обращались к Богу, который был добрый, который создал все хорошим образом, и они говорили о натуральной теологии. This, this allowed them to talk about, well, we have such perfect bodies, and it's work, it's also complicated, and it's working perfectly. There must be a God who must have made it. И их аргумент был таким, что мы имеем эти uh, совершенные тела, и они настолько сложны, и, но и настолько прекрасны, что на, наверняка должен быть Бог, который их создал. И посмотрите на баланс в природе. Uh, он должно быть очень хороший Бог. Но Дарвин challenged that. He said, no, God, this God is violent. 
Но Дарвин бросил им вызов. Он сказал, нет, этот Бог, он очень жестокий. И он приводил очень много примеров из природы, где, например, родители поедают детей. Например, если наступает голод, то все превращается в хаос. And also the fact that there are so many species of birds, but a lot of them look very much like the other. Например, другой аргумент, что есть очень много птиц, очень много видов птиц, но очень многие из них похожи. With little, little tiny differences. И различия незначительны. And like that with many other species. И то же самое со многими другими видами. So this is was an, an unimaginative and violent world created by what type of God? И получается, что этот мир был создан очень жестоко и жестоким и без особого воображения. Что же это за Бог такой? Now Darwin did not say that there was no God, but he just pushed him back as far as possible to like the very, very beginning of creation. Таким образом, Дарвин он не отрицал существование Бога, но он его отодвигал очень далеко, как бы в самое начало творения. And later on, they said, well, even that beginning, we don't even need it. И в конце они сказали, что даже вот это вот начало от Бога мы не нуждаемся в нем. The origin of life is related to the origin of the species, but they are not the same. Говорили, что источник жизни связан с источником видов, но это не одно и то же. И на этой картинке на слайде написано, Дарвину пришлось пересмотреть свои теории, когда он увидел Бога за работой. И на картинке Бог говорит, Этой штуковине осталось добавить сюда ухо. Выглядит забавно. Ха-ха. Но похоже на английском шутка звучит смешнее. Простите за недостойный перевод. So, next slide. Um, Intelligent design. So, there are some people that didn't like this at all, and they said, "Well, there, there. When, when you see something like, like, like the human body, the eyes, something like that, you have to tell that this comes from an intelligent design, an intelligent designer." Итак, следующая наша тема это разумный дизайн, и многим она не нравится. Потому что uh, идея заключается в том, что когда мы смотрим, например, на человеческое тело, мы должны понять, что оно было создано силой разума. И как же можно, где грань между разумным дизайном и просто какой-то очень сложной структурой? И приводятся три типа аргументов. One is the inference to best explanation. И первое из них это то, что мы логически приходим к наилучшему заключению. The, the, uh, most common example is the following. И самый известный пример следующий. Imagine you're walking down the beach. Представьте, что вы идете по пляжу. And you find a, a big mountain of, of sand. И вы находите кучу песка. You go like, oh well, you know, maybe it was done by, by the waves. И вы думаете, ну, возможно, ее сделали волны. Then you keep walking and you see some zigzag lines. Затем вы идете и видите какие-то линии с зигзагом. And you go, well, that must have been done by the wind. И думаете, ну, наверное, ветер так сделал. And then you go a little bit further and you find a Rolex watch. И затем вы идете и находите часы Rolex. Oh, that must have been done by the sea. И думаете, о, наверное, море сделало эти часы. And Not really. <laughs> no, не, не особо логично. There is, there, 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 there's something different there, isn't there? <laughs> Немножко не стыкуется, не правда ли? So they say this. You, you, you can't. You can't. The best explanation is that it had to come from, uh, from, from, from an intelligent design, an e intelligent designer. И самое лучшее объяснение того, что эти часы Rolex все-таки должен, должен был создать, создать какой-то разум. This they call then irreducible complexity. 
И это называется сложность, не поддающаяся снижению. You can say, well, this Rolex, well, it began as silicon that then got together as and after years became gears, yeah. and after ge you know these gears perfectly fit within each other, and after many years then it became this perfect, wonderful watch. Вы не можете сказать, что изначально это был просто какой-то силикон, какие-то запчасти, которые спустя время слились воедино и вот создали, создали такой прекрасные часы, такие прекрасные часы Rolex. And in just the color that I liked. И вот сейчас выглядит это так, как, как оно выглядит. So there, there is an irreducible complexity, but some people even say, well, even beyond that, some things are very complex, but they have specified complexity. А uh, это называется сложность, не поддающаяся снижению. Но есть те, кто говорит, что хорошо есть какие-то сложности, есть какие-то сложные механизмы, uh, которые имеют определенную цель. There is a purpose behind that complexity. То есть за этой сложностью, эта сложность служит какой-то цели. So the example of this irreducible complexity is this uh, mouse trap. И пример такой сложности, не поддающейся снижению, это мышеловка. The mouse trap has a base. У мышеловки есть основа. It has a hammer. У нее есть uh, вот эта uh, штука, которая хлопает мышь. It has a spring. Есть э, крючок, который держит э, сыр. A holding bar. Есть э, зацеп. And a catch to put the, the, the bait. И э, ну, как бы пружина, которая этот самый в, да, вводит механизм. Сыр. Сыр. Есть сыр, да. For the, for the mouse. Uh, anyway, if you, if any of that were not to be there, it would not work. Если бы хотя бы одного из этих элементов не было в мышеловке, мышеловка бы не работала. How could it come from evolution, they say. И, и вопрос, каким образом мышеловка могла бы произойти путем эволюции? It can't just like sort of work for some time. No, if, if it's not exactly that, it won't work for that purpose. То есть невозможно, чтобы эти элементы просто случайно вместе собрались и вот получилась мышеловка. Нет, они специально там находятся. And the example that they give is the, uh, the flagellum of a bacteria. Flagellum? Tail. Okay. И есть еще пример, это хвост бактерии. Yeah. Uh, if, you, if you see there, that a simple bacteria has this incredibly complex system by which it can make its tail, its flagellum, turn around. Uh, у самой простой бактерии есть чрезвычайно сложная система, каким образом она управляет своим хвостом. У нее там есть uh, ротор uh, и всякие другие штуки, которые позволяют вращать хвостом в нужном направлении. It's like that mouse trap. You, you can't not have something there and for it to work. И это так же, как с мышеловкой. Если мы что-то уберем, то работать система не будет. So next slide. So this uh, intelligence sign, some of the main arguments, such as the ones that I gave, like irreducible complexity. И некоторые из основных аргументов, о которых уже сказали, например, как сложность, не поддающаяся снижению, were already put forward during Darwin's time. Их выдвигали уже во времена Дарвина. By scientists. Ученые выдвигали их. Also the idea of punctuated equilibrium. Также они говорили о uh, прерывистом равновесии. It's the idea that if you see the, the, the layers of, of Earth, the geological ages, you don't see gradual changes. You just see a, uh, a species appearing, then another one, then another one. It's, but there is no gradual changes between them. И эта последняя теория, она родилась из геологических исследований. Если мы посмотрим на uh, кору Земли в срезе, то мы не увидим постепенной эволюции от одного слоя к другому, мы увидим резкие перемены. Дарвин, um, Дарвин говорил, это хорошие аргументы. I don't have an to them. <laughs> И у меня нет на них ответа. Но при этом он говорил, что я уверен, что в будущем, когда uh, люди будут раз развивать теорию эволюции, они найдут ответы на эти вопросы. Here's my check. Вот вам чек на то, что они uh, от ответят на эти вопросы. Зуб uh, даю. 
they still haven't found, you know, good, you know, good comebacks to it. Но по-прежнему хороших ответов на эти вопросы нет. There, there are some, there, there are some um, responses to some of these things. Though. Хотя есть некоторые попытки на них ответить на них. Like the idea that there, there is, um, uh, for example, the, um, uh, if you if you want complex complex designs, maybe there are some intermediate structures that happen to be there before and they are not there now for us to see. Например, в случае со сложными структурами uh, могли быть какие-то промежуточные этапы в прошлом, но сейчас мы их просто не можем видеть. Например, приводится пример с каменной аркой. The stones are set in such a way that if you take just one of them out, the whole thing falls off, right? И арка, составная арка из камней состав, построена таким образом, что если вы один камень уберете, то все рассыпется. All, Но для того, чтобы построить такую арку, должен быть каркас. Scaffold, то есть вы в этом каркасе все составляете, потом этот каркас убираете. And so they say there must have been a scaffold that we're not seeing now that created this, and that's why we see it so complex. But maybe, maybe there are some ways in which you can explain it. Таким же образом это приводится как аргумент того, что вот может быть мы сейчас видим какую-то сложную вещь, но до этого был какой-то каркас, который был не столь сложен, но мы просто его сейчас не видим. Most of the most of the intelligent designers they have just been coming up with newer and newer versions of this irreducible complexity, punctuated equilibrium, etc. И большинство сторонников разумного дизайна, они просто приводили разные новые версии вот этой сложности, не поддающейся снижению и прерывистого равновесия. They have good points, и у них были хорошие аргументы. But they've lost reputability among the scientists. Uh -huh. Но они uh, потеряли доверие среди ученых. Especially because of the religious context. И в основном из-за своего религиозного контекста. So, Mo the most common response to their arguments is, where engineers see design, we biologists see natural selection. И чаще всего на все их аргументы отвечают, что там, где инженеры видят дизайн, мы биологи видим естественный отбор. Um, there are things like the arguments on statistical impro impossibility. Uh, также есть uh, аргументы о статистической невозможности. Сарапута Прабху, he wrote a whole book where he is talking about the, these kind of issues. И Сарапута Прабху написал целую книгу, где он говорит об подобных вещах. Has anybody read uh, mechanistic and non-mechanistic science? Uh, Кто-нибудь читал книгу механистическая и не механистическая наука? Is, especially the second part is like, oh my god. И особенно во второй части книги это просто too much. It's mathematical demonstration after mathematical demonstration after mathematical demonstration. Он приводит одно математическое объяснение вслед за другим, объясняя его третьим. And he proves mathematically that the probability of the probability distribution is such that the probability for you to be able to have life come out is so so incredibly small. И с точки зрения математической вероятности он uh, доказывает, что uh, вероятность того, что жизнь проявилась из какой-то материи, она настолько ничтожна. This, uh, once, и однажды он давал по этому материалу лекцию в университете. И uh, в ответ на его аргументы профессор сказал, что нам особо нет дела до того, что вероятность столь мала, но она же случилась. И он сказал, что на этом весь uh, uh, ветер в моих парусах uh, угас. Next slide. Следующий слайд. This is uh, Darwinism. Hear no intelligent design, see no intelligent design, speak no intelligent design. Вот это дарвинизм, то есть мы не а, слышим разумного дизайна, мы не говорим о разумном дизайне, и мы не видим разумный дизайн. Like, hear no evil, see no evil, speak no evil. То есть мы не видим зло, не говорим зло и о зле, и не, слыш не слушаем о зле. Sorry, Let's keep going. Простите, идем дальше. 
Есть человек, которому понравилась шутка. Вот на этом уровне находится диалог в настоящий момент. Но давайте посмотрим, что нам говорит Шимат Бхагаватам, что он может, какие аргументы он нам может дать. Now, how many of you have heard about the 4.4 million species? Кто из вас слышал о 8 миллионах 400 тысячах формах жизни? Okay. Prabhupada talks about it everywhere. Prabhupada везде об этом говорит. But uh, the verse, you know, when, when you try to find it, he, he quotes it in the Chaitanya Charitamrita, uh, saying that it's from the Vishnu Purana. Он uh, приводит эти слова в Читань Чиритамрите, ссылаясь на Вишну Пурану. И иногда в транскрибированных диалогах Прабхупады говорится, что это из Падма Пураны. Но он не говорит, из какой шлоки. Но я попытался найти эту шлоку. Bad news. Но у меня для вас плохие новости. It's not there. Ее нет. It's neither in the Vishnu Purana nor in the Padma Purana. Ее нет ни в Вишну Пуране, ни в Падма Пуране. Prabhupada gives the exact verse in in Sanskrit, but that is not in the Vishnu Purana or the Padma Purana. Prabhupada цитирует стих на санскрите, но этого стиха нет ни в Вишну Пуране, ни в Падма Пуране. В интернете много мнений, что это Падма Пурана или Вишну Пурана, а кто-то говорит, что это Сканда Пурана. Я также попытался найти этот стих в Сканда Пуране, но очень сложно найти вариант Сканда Пураны, где все стихи представлены по порядку. И почему я стал искать этот стих, мне стало особенно интересно, что же это за 400 тысяч человеческих форм жизни. Is it 400 000 species, like, does that include demigods? То есть, например, в эти 400 тысяч входят полубоги? The Daityas, the Danavas, the Pishachas, the, um, uh, uh, the Gandharvas, the Apsaras, like, does that include all of that? Например, включаются туда Дайти, Данавы, Пишачи, Гандхарвы, Апсары? I don't know. That's why I wanted to look into that. У меня нет ответа на этот вопрос, поэтому я искал этот стих. If you have found it, please tell me. Если вы нашли или найдете этот стих, пожалуйста, мне скажите об этом. I did find also that in the Sankhya Karika. You, you did find? I, I did find in something in the san, this, Sankhya Karika. Но я нашел кое-какую информацию в Sankhya Karike. And is that they classify species into 14. Uh, там все, все виды классифицированы на 14 uh, частей. According to the modes. Uh, в соответствии с гунами. So what this tells me is that there are different ways in which people are looking at species. Это мне сказала, как бы я сделал вывод из этого, что люди смотрят на виды по-разному. Mind you, Sankhya Karika is from another tradition, is from the Sank, um, classical Sankhya uh, tradition. Писание Sankhya Karika относится к другой uh, традиции, к, к Sankhya, классической Sankhya. But what I can see from this is that the species are Generally, in the in the Vedas, defined by the modes. Но я могу сделать вывод, что обычно веды описывают виды в зависимости от гун. It's not so clear how fluid the species are from one species to another. И нет ясности, насколько устойчивы виды, насколько они могут изменяться от одного вида к другому. Whether one can change from one to the other. Может ли один вид стать другим видом? Except maybe if it's like a rishi that can change. За исключением, например, риши, которые могут изменять форму. 
What we, did, what we do find is that there is evolution of consciousness through the species. Но что мы видим, то что есть эволюция сознания от одного вида к другому. And we also find that the what is the origin of the species? It starts from Lord Brahma. И мы также знаем источник всех видов. Это Господь Брама. He creates a couple of species. Он создал несколько видов. Then Prajapati Daksha creates another amount. Затем Prajapati Daksha также создал какое-то количество. But the most amount comes really is from Kashyapamuni and his wives. Но самое большое количество видов создали Kashyapamuni и его жены. Now, it's it's really strange because it says like, well, from this wife, uh, the birds were created. From this wife, the reptiles were created. From this wife, and so on. Очень странное описание приводится, говорится, что от этой жены были были созданы птицы, от этой жены были созданы рептилии и так далее. And you go, well, that sounds really strange. Like, does she have like 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 a, like a bird inside? Like like how that's like a hen? И звучит очень странно, да, то есть что это у нее внутри были птицы, то есть что она как курица была или что, ну как бы как это? So the you know one thing that Sariputta Prabhu suggested, you know this was just a suggestion, is that maybe the the Rishi and their wife shapeshift into that species. И uh, предположение, которое сделал Садапута Прабу, заключается в том, что Риши и его жена, они сменили форму, да, и приняли форму вот этой птицы. They have sexual union, and the wife has the the offspring in that in that form, and then she becomes again, you know, a, a normal uh, wife of a Rishi. И затем у них было сексуальное соитие, в результате чего его жена в форме вот этой птицы uh, родила других птиц. So that makes a little bit more sense, at least. Uh, это чуть более как бы осмысленный вариант. But generally, the creation of the species are done by the power of the mind. Но обычно создание видов происходит посредством силы ума. Sight, touch, and sexual intercourse. Либо посредством силы зрения, прикосновения, либо полового акта. Only when you have the sexual intercourse, then uh, the species actually start procreating really fast. И только в случае с половым актом э, воссоздание видов происходит действительно быстро. И я попытался понять, каков же механизм этих процессов. И я смотрел комментарии различных авторов, говорят ли они об этом. Unfortunately, they don't say much. Но, к сожалению, они особо не распространяются. They were not so interested in that. <laughs> Им это не особо интересно. It seems that, you know, for us now, you know, it's important because science is interested in mechanisms. А для нас сейчас это важно, потому что наука в целом ей интересны вопросы механизмов. They would just say like, oh yeah, the, those rishis, you know, they have powers, and then they kept on going. Uh, но комментаторы же обычно говорят, ну вот у Риши была так подобная сила, и они сделали то-то, то-то. Next slide. Here's a quote from um, famous um, physicist Paul Davies. Это цитата из известного физика Пола Дэвиса. The origin of life is one of the great outstanding mysteries of science. Источник жизни это одна из величайших загадок науки. Next slide. So then. The next question is, what did Srila Prabhupada say on evolution? И следующий наш вопрос это что же Srila Prabhupada говорил об эволюции? Most of the statements that we find, Prabhupada is attacking scientism. Большинство его высказаний, которые мы можем найти, они, собственно говоря, атакуют научность. That is to say, the idea that only science can explain the world. Другими словами, идея о том, что только наука может объяснить окружающий мир. And the, and the atheistic conclusions, not the theory itself. И он также нападает на атеистические заключения, но не на саму теорию. Some of the statements that that he says reflect actually that there was limited information that he was given by his non-expert disciples. И некоторые высказывания, которые он говорил, они на самом деле основаны на неполной uh, информации, которую ему предоставляли ученики, которые не являлись экспертами. There, there's a, an, an example of this is there's a book that that was uh, that they wanted to do with Prabhupada. I believe, believe it's called um, uh, what's it called? Um, 
Dialectic Spiritualism, yes. Преданные хотели с Шила Прабхупада написать книгу, которая называется Диалектический спиритуализм. They wanted to have a book in which Prabhupada would comment on all the different uh, philosophical um, uh, ideas of the West. И идея заключалась в том, что в этой книге Прабхупада комментирует все философские идеи Запада. So they gave him some arguments from this, from this um, philosopher and that philosopher and that philosopher, and Prabhupada would comment on each one. А, то есть ученики бы давали определенные аргументы каждого из философов, и Прабхупада комментировал бы их. There was one problem, though. Но с этим была одна проблема. The people who gave him the information were not philosophers. <laughs> Люди, которые предоставляли ему информацию, не были философами сами. So, you know, they just read like, like some, some little cliff notes on it, and then they just talked about it. То есть получалось так, что они немножко почитали оттуда отсюда, что-то записали себе и обсуждали с Прабхупадой эти идеи. So some, some people already said, like, no, we, we can't, we can't publish this. И были преданы, которые сказали, что мы не можем это опубликовать. You have to ask him again. Нужно его снова спросить. So they went ahead, they did the research, and then they did the interviews again with Prabhupada. И они провели определенные исследования и снова uh, пообщались с Прабхупадой. And he commented on all of them again. И он снова прокомментировал каждое из высказываний. And then they looked at it. И они снова посмотрели на них. And they said, we can't publish this. И сказали, мы не можем это опубликовать. Still, you know, it's the the devotees were still gave him like not the real essence of the philosophies. Потому что преданные предоставляли ему не суть других философий. And we see that this was also the case with evolution theory and Big Bang. И мы также можем видеть, что то же самое произошло с информацией об теории эволюции и большом взрыве. You hear Prabhupada saying things like, "Yeah, well, Darwin may have come from a monkey, but not me." Uh, мы можем слышать высказывание про упадок, где он говорит, что да, возможно, Дарвин и произошел от обезьяны, но я точно от нее не произошел. И это высказывание говорит о том, что преданные не донесли его, до него достоверной информации, что же такое теория эволюции. И есть книга «Жизнь происходит из жизни». Uh, Кто-нибудь читал эту книгу? Okay, quite a few of you. Достаточно um, много. Here, here's a shocker. И вот вам шок, шокер. There was a devotee that decided because in, in the book it gives literal statements, right? Like Prabhupada says this. This devotee said that. Prabhupada said this, right? И книга, как вы помните, она построена в форме диалога, то есть какой-то преданный говорит то-то, Прабхупада говорит то-то. When they looked at the at the transcripts of the of the um, uh, talk that he gave that were related to that part of the book. И когда посмотрели на транскрипцию беседы, которая из которой были был взят материал для книги. They could not match two words. Было очень сложно сопоставить то, что было сказано с тем, что было написано. It it was in the book it it looked like it was a literal translation. Но в книге все выглядит так, как будто все дословно записано. И тогда преданные решили посмотреть, каков же источник материала для этой книги. They found out that this book actually comes was a, a translation of a book in German. И они поняли, что эта книга на самом деле была переведена с книги, которая была издана на немецком. И немецкую книгу написали преданные, которые услышали записи бесед про упады на английском. So here's what happened. И вот же что произошло. Some really fired up devotees Очень вдохновленные преданные decided to hear what Prabhupada was saying. Uh, решили послушать, что же Прабхупада говорит. And write it down записали, in записали это на немецком. И они как бы не дословно записали, а перефразировали то, что Прабхупада записал. Сказал. Но они делали это с большой верой и писали, вот Прабхупада вот так сказал. 
Then they got that book and then they translated it in English and that's life comes from life. И вот там вот эту вот записи на немецком uh, перевели на английский и таким образом появилась книга Жизнь происходит из жизни. Уже не говоря про русский. The BB The BBT has stopped publishing it. <laughs> BBT сейчас не не издает эту книгу. Yeah. So you know, how much are we really understanding what Prabhupada is saying? If, if you look at at the at the original transcript, you will see Prabhupada's statements are much more nuanced. Much more? Nuanced. Ага. А если мы посмотрим на изначальные высказывания Шилы Прабхупады, мы увидим, что в его высказывании намного больше нюансов, чем в книге представлено. And you will also see that arguably his strongest attacks were aimed at breaking the disciples' blind faith in temporary conclusions of science. И также можно прийти к выводу, что э, основное, основные нападки Шилы Прабхупады, они были связаны на науку, были связаны с тем, чтобы разбить э, слепую веру его учеников в э, силу научного подхода. What was it that he said at the beginning? Кстати, если у вас есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, задавайте их по ходу лекции, потому что к концу лекции вы можете не вспомнить, о чем говорилось вначале. It also makes it more interactive for me. Ну и также для меня это будет более интерактивно. Yes. Uh, вопрос. Так вот, тот разговор, который был на самом деле, из него uh, нельзя было сделать книгу, которая под, ну, вот, обнаружился в итоге? Wasn't it possible to make a book from the actual dialogue which was found afterwards? I think so, but I'm not, I'm not entirely sure whether we have all of the tapes still themselves. Возможно, и у вас, что это можно было так сделать, но я не уверен, что у нас до сих пор есть записи, сами записи этих диалогов, кассеты с этими записями. То есть у нас есть транскрибированные эти лекции, но сами кассеты, они не все сохранились. Uh, было так, что подходили преданные, говорили, про Буджи, можно мне вот эту кассету, мне ее ненадолго, не и потом она исчезала на совсем. Right? <laughs> Хотя такого обычно в Харе Кришне не бывает. Anyway, so, yeah, no, nobody has, has done it like that. Um, one of the things is that, that you have to see that, that um, Prabhupada was had very little time sometimes. He saw that, that he had very little time left on this planet. And he wanted to get the point across to his disciples to take up to Krishna consciousness. И также мы должны иметь в виду, что Прабхупада, он, похоже, понимал, что ему не так много времени оставалось на этой планете, и для него было важно донести суть сознания Кришны до учеников. And sometimes, when, as he was giving these very uh, strange new point of, points of view from the Vedas, They would get very mental. И иногда, когда он приводил какие-то uh, странные высказывания из вед, uh, преданные очень сильно уходили на платформу ума. Very young disciples, very mental. То есть очень молодые преданные, незрелые уходят на платформу ума. И поэтому иногда ему приходилось быть очень uh, прямолинейным, говорить, что все, принимаем ведическую точку зрения и забываем обо всем остальном. But sometimes he was more nuanced. Но иногда он уходил в нюансы. Вот такой вопрос. Мы говорим о том, что про упади недостаточно квалифицированно сообщали о философии, и он давал ответы в соответствии с вот этой информацией полученной. Uh, so we, you said that uh, Prabhupada was not always given the full information about the philosophy, and he uh, answered uh, according to what he heard from a devotee, which was not qualified. Yeah. Но мы же говорим не об обычном человеке, мы же говорим о Шиле Прабхупаде, о Чаре, который отвечает не только, ну как если искренний человек, он может говорить вне даже вот этих слов, он говорит из сердца, он же знает реальность. 
Поэтому как он мог um, быть сбит с толку, например, чем-то таким, чем-то подобным, например? But we are talking not about an ordinary person. We are talking about Acharya, about Shri Prabhupada, who can answer beyond uh, the formal information he was given to. He knew the truth. How so? How could he be bewildered by the words of the disciples? What what you have to understand is that Prabhupada knew. He he knows the conclusion of the Vedas. And because of that, he is Acharya. Нужно понимать, что Шилпарупада является Ачарьей, потому что он знает заключение вет, вывод вет. Somebody asked him, uh, Prabhupada, you said that that uh, that you know everything, right? Однажды Прабхупаду спросили, Прабхупада, вы говорите, что вы знаете все, правильно? How many how many windows in the Empire State Building? А сколько окон в здании Empire State Building, да? And then he answered, how many, how many grains of sand in a mirage? Или другой вопрос, сколько песчинок песка в мираже? So Prabhupada doesn't have to know everything about everything. Prabhupada не обязан знать все обо всем. He knows the exact conclusions that will get you back to Godhead. Но он знает заключения, которые позволят вам вернуться обратно к Богу. And he was, he was good at philosophy. И он хорошо разбирался в философии. But, you know, he had his... He, uh, He, he knew he knew a certain amount. He he's, he doesn't have to know everything about everything. Но он знал определенный объем информации. Он не обязан знать все. If he if somebody tells him this, you know, he'll answer to that. Если кто-то ему задает какой-то вопрос, аргумент какой-то приводит, он отвечает на него. Sometimes they would ask him, you know, Prabhupada, should we do this with the mic or should we do that? И иногда Прабхупада спрашивает, как нам лучше поступить, так или или по другому. Например, когда проводили запись, спрашивали про микрофон. He said, you, you figure that out. И он говорил, да, поступайте, как сами знаете. Не нужно ждать, что Прабхупада знает все обо всем. After a partial dissolution. И uh, чуть позже я вам приведу цитаты, где показано, как Прабхупада, он допускал возможность, что виды появляются из uh, процесса частичного разрушения. Which is sort of like what did Это похоже на то, что ранее м- делал Бхактивинод Такура. Where he said that, okay, so maybe the, the, the very long uh, timeline of the Vedas could be shortened to like 4000 years which is what the christians are saying now a days. И uh, давайте предположим, что вот длинная uh, история вед, uh, история при сложной ведах может быть сокращена до 4000 лет, о котором говорят сейчас христиане. And maybe maybe what you uh, uh, maybe the hells and heavens are just uh, you know not are, are just you know th- things that, that that are not exactly That are real, but not necessarily physical. И что такие вещи, как рай и ад, они реальны, но не обязательно существуют в физическом пространстве. This is in one of books, Это то же самое описывается в одной из книг Бхактивинод Такура. Where he is conceding some points because he wants to make a more important point, which is accept Krishna. Uh, где он uh, оставляет какие-то вещи без внимания для чего для того чтобы привлечь внимание к самому главному к принятию Кришны. So if we see that Prabhupada doing something like that, we can ask, how literal can we take these these um, statements by Prabhupada? И если мы иногда видим подобное же uh, манеру ушила Прабхупады, мы можем подумать, насколько мы можем доверять подобным высказываниям. Okay, next slide. Следующий слайд. Here's one example of, a, of a statements um, where Prabhupada, especially at, at the very end, you know, he's saying that you know, we, can't, we can't accept the Darwinian theory of evolution. Это вот одно из высказываний Прабхупада, где он говорит о том, что мы не можем принять эволюцию, теорию эволюции Дарвина. The, the, the last line says, the followers of the Vedic constructions cannot accept the Darwinian theory of evolution. Uh, последняя строчка говорит о том, что последователи философии вет не могут принять эволюционную теорию. Because it is marred by imperfect knowledge. Ну, потому что uh, она создана человеком, чьи познания были далеко не совершенны. 
This was in the fourth canto, 24th chapter. Это четвертая песня, 24 глава. Next slide. This is also in the fourth, fourth canto, 24th chapter. И это тоже четвертая песня, 24 глава. Where he says that, uh, he says, let us begin tracing the evolutionary process from the point of devastation, Palaya. Здесь он говорит, рассмотрим процесс эволюции с момента разрушения Вселенной, Пролаи. Когда вся Вселенная затоплена водой. На этом этапе существуют только рыбы и другие обитатели вод. В процессе эволюции обитатели вод становятся растениями, деревьями и так далее. Из них, в свою очередь, развиваются насекомые, присмыкающиеся. And from them, birds, beasts, and the human beings, and finally, human, hum, civilized human beings. Которые затем превращаются в птиц, животных, людей и, наконец, цивилизованных людей. Doesn't that sound to you like evolution? Не напоминает эволюцию? That sounds, like, you know, pretty much like evolution. Очень похоже на эволюцию. Now, how do we take this? This? Uh, this? Is Prabhupada giving this literal? Is he? Is he being like? Like? Is he, is he just like being accommodating, like Thakur? Но действительно ли Прабхупада здесь в буквальный смысл в это вкладывает, либо же он а, как бы при, преподносит информацию так же, как Бхактивино Дадхакур ее преподносил? Next slide. Here's another, um, here's a room conversation uh, from October 1977. Это беседа в комнате с Прабхупадой, записанная в октябре 1977 года. Here Prabhupada says the same thing. Здесь Прабхупада говорит то же самое. In the last, uh, in, in, in the last place where it says Prabhupada, uh, it says, from the higher planets they fall down uh, with water, and then again, like bubbles, begins from water life. Uh, в последнем абзаце Прабхупада говорит, с высших планет они падают с водой, а затем снова, подобно пузырям, жизнь начинается с воды. As the water dries up, then vegetables, and then uh, Вода высыхает, и затем овощи, а затем джалада навалакшани. Then moving animals, ants, reptiles, in this way, in this way, birds, beasts, then four-legged animals, then uncivilized man, then civilized man. Затем движущиеся животные, муравьи, рептилии, подобным образом птицы, звери, затем четвероногие животные, затем нецивилизованные люди, затем цивилизованные. He's talking to Bharadvaj Prabhu. Он а, разговаривает с Барадваджи Прабу. Who is in charge of doing exhibitions for the TOVP. А, он а, отвечает за выставки для а, подготовку выставки для храма ведического планетария. Next slide. How life on Earth really got its start. Так вот как на самом деле началась жизнь на Земле. Can't translate it. <laughs> Next slide. <laughs> Следующий слайд. So, how do we create a new narrative? Как же создать новое повествование? We want to. Uh, we we know that we are not totally mechanistic. Мы понимаем, что мы не являемся полностью механистичными. In our explanation of the origin of life. В нашем объяснении uh, истоков жизни. Because Krishna is the origin of everything. Потому что Кришна источник всего. And life comes from the soul. И жизнь происходит из души. And the prajapatis are the origin of the species. А праджапати являются источником видов. So what we see is that if we want to say something about, you know, how the Bhagavatam is is, doing, is um, talking about the the origin of the species, the only way that we can do that is by first introducing the demigods. И мы можем понять, что если мы хотим представить теорию эволюции, как они говорит Бхагава там, первое, что мы должны сделать, мы должны ввести понятие полубогов. И каким образом они принимают участие в нашем бытие в этом материальном мире? Next slide. So, how do we reconcile some of the, these differences? И как же привести к единому знаменателю эти uh, разногласия? We see that in paleontology, paleontology has a very different story 
than the one Bhagavatam. Uh, например, в палеонтологии приводится совершенно другая картина мира, чем в Шримад Бхагаватам. Some devotees said, well, we can't see Dhruva's kingdom nowadays, can we? А некоторые преданные говорят, но мы сейчас же не можем видеть царство Друвы Махараджи, не так ли? Кто-нибудь видел царство Друвы Махараджи? Может быть, кто-то видел гору Меру? Но если вы видели, это должно быть очень прекрасное зрелище. И же реку из плодов Джамбу. Your body will start smelling wonderful. Если вы uh, попьете из этой реки, ваше тело начнет из источать прекрасный аромат. You have very strong body, beautiful. It's, it's, it's a very nice river. У вас будет очень красивое, очень сильное тело. Это прекрасная река. Uh, but no, nobody has seen it. Jeez. Но никто их the... не видел. So there may be, it may be that there are certain parts of the Universe that are not accessible to us at this moment. И, возможно, во Вселенной есть uh, места, которые недоступны для нас в настоящий момент. Uh, may have appeared according to the evolutionary theory that, that uh, in, in the way that evolutionary theory explained. Виды могли вполне появляться тем путем, uh, как это описано в теории эволюции. Or may not. А uh, могли и не появляться. Maybe only in our part of the universe it appeared in that way. Может быть и такое, что только в нашей части Вселенной они появлялись таким образом. Also, we see that the species, that the the information that the species always exists can be interpreted in two ways. И также мы можем понять, что информация о том, что виды, все виды существовали всегда, ее можно понять двояко. They could be always existing somewhere in the universe. Возможно, они всегда существуют где-то во Вселенной. Well, uh, однажды Прабхупаду спросили, а где же динозавры? In, in Он ответил, что они где-то в другом месте во Вселенной. Это один из возможных ответов. That only manifests when the right conditions and karma exist. Но другой ответ, который есть у преданных, это то, что они существуют в потенциальной форме, которая может проявиться, если будут созданы необходимые для этого условия. Sadaputa Prabhu had a theory that is called the Bija theory, and we're looking into that one. Sadaputa Prabhu выдвигает теорию, которая называется теория Биджи, и мы ее рассмотрим. Next slide. An idea is like a virus, resilient, highly contagious. The smallest seed of an idea can grow. It can grow to define or destroy you. Идея подобна вирусу, она живучая и очень заразная. Даже малейшая идея может прорасти. Она может сформировать тебя или разрушить. This is a quote from a very famous movie. Anybody know who, which one it is? А это цитата из очень известного фильма. Возможно, кто-то знает из какого. Inception. Anyway, that's a film I like. Ну, это вот один из фильмов, который мне нравится. Next slide. <laughs> Now, besides, besides, um, you know, just like trying to come in with new ideas uh, from from the Bhagavatam, we're also seeing that biology is starting to show new trends. Uh, и помимо того, что мы вносим новые идеи с Бхагаватом, мы видим, что также биология Uh, дает нам новые тренды. We see something like systems biology, where they are seeing that it's not just that the DNA tells the organism what to do. Uh, мы uh, видим, что вводятся такие понятия, как биология системы, где уже не просто говорится, что ДНК говорит нам, что мы должны делать. But that the organism itself has some agency. Что сам по себе организм представляет определенную целостность. Here's a Here's an example of an experiment that some uh, biologists did. На картинке представлен представлен эксперимент, который провел один из биологов. They took uh, some bacteria and they knocked off the gene for creating a flagellum. Они взяли бактерию и удалили из нее ген, который отвечает. Tail. А, то есть вот как раз вот удалили ген, который отвечает за хвост. 
о котором уже говорили. So the bacteria were born without a tail, without a flagellum. То есть бактерия она появилась без хвоста. So they were on the brink of starvation. И эта бактерия, она была на грани выживания, то есть она голодала. Guess what happened? Как вы думаете, что произошло? They hotwired the gene for creating a, a, a flagellum, and within four days they had regrown a flagellum by themselves. А ей искусственно привили этот ген хвоста, и через четыре дня у нее вырос новый хвост. But they did it through a different way, through the channel of a gene that helps create, uh, that helps regulate nitrogen. Uh, но сделали это они не, ну естественно, не естественным путем, да, а через другой ген, который uh, отвечает за создание nitrogen. Nitrogen. What is that? <laughs> N in, in the in the one of the elements. Короче, для, за, Oxygen, про, не, за нитроген, я не, не знаю, вот это один из элементов химических. Yeah. Hmm? Азот, азот, спасибо. Yeah. So, it's like, it's like if, you know, if your car is not working, and suddenly, you know, you, you start, and then you make it work. То есть, как если бы ваша машина сломалась, и ее кто-то починил. So, in four days they did that. This, вот, this was not gradual through many evolutionary process. No, four days, same ones. То есть за четыре дня им удалось вырастить точно такой же хвост, как изначально был, то есть не путем эволюции. Now, from our point of view, we can say that here is an example where the organism is telling the DNA what to do. То есть с нашей точки зрения мы здесь можем сказать, что в этом случае организм говорит ДНК, что же нужно делать. Here is the consciousness of the of, of the то есть здесь сознание организма говорит телу, что я хочу, чтобы ты сделала вот то-то, то-то. So we can propose a different idea. We can propose that there are strong drivers of evolution, such as satchit ananda drivers for survival, knowledge and pleasure. И мы можем предположить, что есть определенные драйверы эволюции, и это драйверы сад, читы, ананда, то есть драйверы выживания, знания и наслаждения. The drivers of evolution are generally just uh, trying to, okay, let me pass the genes. Обычно говорится, что драйверы эволюции это то, что передает гены. Do you ever do anything just because you want to pass your genes? Вы uh, что-нибудь совершали, какие-нибудь действия, просто потому, что вы хотите передать кому-нибудь гены? Maybe sometimes, but not all the time. Может быть, иногда есть такое желание, но явно не, не все время. The, the idea of survival, of knowledge, and especially of just pleasure. Why do you do anything? Ananda Mayobya Sat. Но идеи uh, выживания, знаний, и особенно наслаждения, это то, что, чем, что нами движет. Ананда Mayobya Sat. Это более удобоваримые идеи, чем просто идея имперсональная, где гены передаются от одного вида к другому. And then there's the idea that consciousness is there. И также здесь есть идея, концепция сознания. Next slide. The real evolution driver. Здесь мы можем видеть настоящий драйвер эволюции. Don't walk away when I'm talking to you. Не уходи, когда я с тобой разговариваю. Okay, next. So, we defined some important research uh, that, that we have to do, such as um, understanding a little bit more about epigenetics. И мы для себя uh, определили несколько важных точек для исследования, и одна из них это эпигенетика. Uh, that means how our environment influences our genome. Uh, это наука о том, как uh, окружающая среда влияет на гены. How the DNA becomes a specific body part. Как uh, ДНК становится неотъемлемой частью тела. And, and other things. To be able to show uh, things like how the organism or the desires of the organism uh, are the drivers. Uh, и также мы должны доказать, каким образом сам организм, либо же желания организма являются драйверами. Are, are 
либо же то, как виды, через виды проявляются, проявляется наш опыт. И очень важно, чтобы эти исследования мы проводили не сами по себе, а в рамках как бы, общепринятого академического процесса. As scientists, чтобы были ученые, and hearing from scientists themselves. И мы должны прислушиваться к мнению самих ученых. There was this reflection that one of the devotees put forward. И один из преданных сказал на это. Imagine that somebody says to you, "Well, I've studied Bhagavatam for 20 years." Представьте, что кто-то вам говорит, я изучал Бхагаватам в течение 20 лет. By myself. Сам по себе. I haven't heard from any Acharya. Я не слышал объяснений никого из Ачарьи. Only looking to see what are the logical gaps. И я пытался найти в изложении логические нестыковки. Скажите, позволили бы вы такому человеку сесть на Вьясасану? Хотели бы вы послушать его изложение Бхагаватам? Возможно, нет. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Представьте, что мы приходим к ученым. И скажем, что я изучал вашу теорию о эволюции уже 20 лет. Uh, я 20 лет изучал, мы, мы 20 лет изучали вашу теорию эволюции. Any, I, I've, I've in a, in a, in, in a И я сам не ученый, и, собственно говоря, даже в университете не учился, и все, что я знаю о вашей теории, я просто искал в ней недостатки. И я бы хотел с вами об этом поговорить. I, I got lunch. <laughs> Вам ответят, у меня обед. Right. So we have to learn from these scientists themselves. Мы должны учиться у самих ученых. And you know, take a humble position. Мы должны занять смиренное положение. And understand their philosophy well. И хорошо понимать философию. So that we don't make straw man arguments. Чтобы мы не делали uh, сильных неверных заявлений. Next slide. So, uh, we, we came up with uh, some, some interesting ideas, like uh, the idea that from Vedanta Sutra, that uh, says, yeah. У нас появилось несколько интересных идей, как, например, идея из Vedanta Sutra. Vedanta Sutra says that we are afraid of death because we've experienced it before. И в Vedanta Sutra сказано, что мы боимся смерти. Почему? Потому что мы уже раньше ее пережив... проживали. That means, you know, th there's already information that is coming to us from before we are born. То есть это та информация, которая приходит к нам еще до нашего рождения. There is also the idea of a guna vector field. И также есть идея вектора гун. To explain the tan mantras, mahabhutas and the buddhi. Которая объясняет тан мантры, махабхуты and the buddhi as a purpose driver а также будхи, как наделяющий гуны смыслом фактор. Next slide. There is this idea of, um, of um, uh, space. Uh, и также есть представление о некотором пространстве гун. Where every, sim every possible combination of the gunas is one point in this space. И uh, точка этого пространства, одна точка этого пространства, это уникальная комбинация гун. And so you can uh, you have more sattva on top, more rajas on one side, and more tamas on the other. И у вас может быть больше сатвы сверху, например, больше тамаса с одной стороны, больше раджаса с другой. And you can divide this into like 8.4 million uh, little triangles. И вот это пространство можно разделить на 8 миллионов 400 тысяч маленьких маленьких треугольников, либо же на 14. Or whatever you want. Либо же на любое число, которое вы хотите. But the idea is that each one of these represents a jati. It represents a, a different, um, a different type of um, uh, species. Но суть в чем, что каждый этот треугольник будет представлять определенные джати или определенный вид. For example, these uh, one of them could be dog. 
Например, один из них может быть собакой. And within this triangle, the different, you know, the, the, the different points in that triangle can also tell you, like, this is, this dog is more in sattva, this dog is more in rajas and tamas like that. И внутри этого треугольника можно увидеть, что одна собака, она больше в сатве, другая больше в тамасе, другая больше в раджасе. Some devotees think that these, uh, these uh, divisions between one species and another, you know, between one jati and another, uh, are very strong. They, you cannot cross them. И некоторые преданные считают, что вот это вот uh, разграничение между одним видом и другим, между одним джати и другим, они очень uh, сильны, и их uh, нельзя перейти. Because you would need a different set of senses to come to the other jati. Потому что для того, чтобы перейти в другое джати, вам нужен другой набор чувств. Other, other devotees say, well, no, nowhere in the Vedas does it say that, so it should be flowing throughout all of this. Но другие преданные говорят, что нигде в Ведах об этом не сказано, и вполне возможно перетекание из одного вида в другое. Either way, this is starting to become, you know, an, an interesting theory about how we can speak about the, the modes and the species. Так или иначе, это стало очень интересным полем для теории, где мы можем говорить о взаимосвязи гун и видов. And the evolution of consciousness through the species. А также об эволюции видов, эволюции сознания от одного вида к другому. Uh, next one. Uh, they said that uh, there are endless variations on a theme like jazz. Uh, здесь сказано, что существуют бесконечные вариации на тему, подобно джазу. Next slide. So, how do we enter the dialogue? Well, some devotees think that we should go strong and defeat evolution theory with arguments like those of intelligent design. Как же нам начать диалог? Некоторые преданные считают, что мы должны занять жесткую позицию и победить теорию эволюции аргументами из разряда разумного дизайна. And other devotees say like, no, we're not intelligent designers. Но другие преданные возражают, что мы сами не являемся разумными дизайнерами. The species were not designed at some point in time. И виды не были созданы в какой-то конкретный момент времени. On, и Кришна никогда не садился, чтобы подумать, как же мне создать виды. Что виды постоянно вечно создавались и разрушались. Point in time, once. Потому что теория разумного дизайна говорит о том, что Бог в какой-то момент сел и решил, что ага, нужно создать виды, и потом их в какой-то момент создал. So, so they say that we are not intelligent designers because of that. И, но они говорят, что мы не являемся такими разумными дизайнерами по этим причинам. And there are other, other devotees that say they are in between these two ideas. Но также есть преданные, которые находятся посередине этих двух полярных мнений. They say, well, these arguments from the intelligent design are good arguments. Они говорят, что аргументы разумного дизайна — это хорошие аргументы. Но как мы можем использовать их, избежав того, что нас отождествляют с вот этим исследовательским, то есть разумными дизайнерами индуизма? Next slide. Consciousness-based evolutions are seen as a models as a way to enter the dialogue in a friendly way. И теории, основанные на эволюции сознания, дают возможность нам начать диалог таким дружелюбным образом. With the idea to expand knowledge and not to debunk theories. С подходом, который позволяет развивать знания, а не просто разбивать теории. And, but what we are seeing in general is that there are different views on how to approach evolution. Но что мы обычно видим, что есть разные подходы к самому предмету эволюции. Next slide. So, what are the action items at the end of the day? Well, uh, we said we have to uh, investigate a little bit better, you know, these current hypotheses to explain the origin of life and, and the evidence for evolution theory. Итак, что же предстоит сделать? Мы уже сказали, что нужно проводить более тщательные исследования, которые будут изучать текущую гипотезу происхождения жизни и эволюции. Are, are, uh, а также новые теории, которые рассматривают организм как uh, единое целое. 
so that we are able to better understand these arguments and not make straw man arguments. Чтобы мы могли лучше понять эти аргументы и uh, не выдвигать бесполезных аргументов. So we can identify which are the gaps in, in, in our models and their models and be able to fill them. Uh, чтобы мы могли найти пробелы, которые, uh, как есть в наших моделях, в их моделях, и чтобы мы могли заполнить их. And write a report to the TVP, giving a brief summary of the workshops. Также мы должны составить отчет для храма ведического планетария с кратким uh, содержанием наших встреч. Next slide. Следующий слайд. We know that the elephant died when he jumped off the roof, but as far as the other guy, it's a mystery. Мы знаем, что причина смерти слона был его прыжок с крыши, но в отношении другого персонажа мы теряемся в догадках. Uh, so we have to investigate. <laughs> так что нам нужно проводить расследование. Um, here are some final thoughts. As you can see, there were plurality of views as to how to how to understand evolutionary theory. Как вы можете видеть, что у нас имеется плюрализм взглядов на понимание теории эволюции. At this moment, we are able to uh, to show them at you know to show some some of the different uh, ideas at the TOVP as a metaphysical proposal. Uh, и на данном этапе мы можем предложить храму ведического планетария uh, некоторые, uh, предло... некоторые темы, в том числе метафизические, которые на данный момент пока еще не являются наукой. Но мы можем сказать, что необходимо сделать для того, чтобы превратить их в науку. We notice that there are useful models are useful because they show the importance or relevance of our philosophy. И мы находим данные модели полезными, потому что они показывают важность и актуальность нашей философии. And most important, at least for me in all of these, was to see that these sessions helped young scientist devotees see how to apply their previous academic knowledge to Christian consciousness. И по крайней мере для меня самым важным итогом этих встреч было то, что молодые ученые они смогли увидеть, каким образом можно применить ранее полученное академическое знание в сознании Кришны. Uh, next slide. Here's a picture of the of the devotees who were involved in the Gainesville uh, in workshop in June and the one in July in um, Wales. Это uh, фотографии преданных, которые были на рабочей группе в Гейнсвилле в июне и в Уэльсе в, в июле. Yeah. Um, as, as и мы пытаемся найти, привлечь к этой работе uh, как можно больше преданных по всему миру, чтобы это не, не было трудом одного человека, чтобы это был совместный труд. And in the years to come, What we were going to see is actually like this science coming together like uh, better and better. И с течением лет мы можем видеть, мы хотим увидеть, что наука она становится все лучше и лучше. With devotees giving the best of themselves and working as a team. Благодаря тому, что преданные они делают свой вклад и работают совместно. Which is what Prabhupada wanted. Это именно то, чего хотел Прабхупада. Санкиртан. Санкиртана. Scientific Санкиртан. Научная санкирта. Thank you very much. Большое спасибо. Okay, so we're... Огромное спасибо за лекцию. Вопрос по поводу <coughs> деградации, как душа деградирует, да, то есть мы, вы в основном говорили о том, как эволюция, да, происходит, ну, различные теории, а вот что касается деградации, да, вот в Шимадбага там описывается, что от Брама, и а, вот как этот процесс происходит, и может быть какие-то у вас тоже теории на этот счет есть? Thank you very much for the lecture, but could you please tell a bit more about uh, degradation of the soul, because you talked about evolution, but in Srimad Bhagavatam we see that the first birth uh, in the uh, material world is uh, Lord Brahma, and then the, the, the soul degrades to the other species of life. Can you, can you say 
few words how does it happen well the what what we know is i mean the the degradation through the species the as the um, as the um, spirit soul comes into this world and becomes uh more and more attached to the to, to the um, different uh objects of the senses uh it may take uh the desires more into the into the tamas and into the rajas деградация души в этом мире и путешествие по различным формам жизни происходит из-за привязанности души к определенным объектам и она может быть направлена как в сторону тамаса больше так и больше в сторону раджаса in the nature of devotion it is explained how as we come in contact with the different modes of material nature we start developing you know, bodies for that в некоторой преданности объясняется, что с развитием привязанности к определенным гунам материальной природы мы э, развиваем соответствующего рода тела. Например, в случае, если вы Брама, то вы находитесь в самом верху этого треугольника. Но соприкасаясь с другими гунами, вы можете начать свое путешествие вниз по этому треугольнику. И в какой-то момент вы можете обнаружить, что вы приняли форму дерева. И задаться вопросом, как же так получилось? Так бывает. Хари Кришна. Спасибо за доклад такой глубокий. У меня вопрос, который мог может задать материалист. В одной части вы сказали, что риши обращались в форму жизни и давали жизнь. Потом обращались обратно, в другую форму жизни давали жизнь. Получается, что там братья, сестры, как это можно объяснить для материалиста? Thank you for the report. Uh, I have a question which uh, can be asked by a materialistic person. So you said that the riches uh, they were turning into various species of life and uh, then uh, create pro progeny. Then uh, one can ask a question, but then they all will be brothers and sisters. So, like if they are coming from the same Rishi and his wife, so how is it possible that they uh, live further as the brothers and sisters? It's no good to, to procreate. Uh, yeah, it's a, it's a good question. Хороший вопрос. The I I don't have any uh, specific details coming from the Vedas. у меня нету каких-либо пояснений, которые были бы основаны на Ведах. any answer that I would give you, I would have to be like like mentally concocting it myself. И любой ответ, который я вам сейчас дам, он будет основан на моих собственных размышлениях. There there there's not many there, there's not many um there, I don't see any um the things within the, the Vedas that talk about Specific mechanisms. Дело в том, что в Ведах я не нашел ни одной ни одного описания конкретных механизмов, как это происходит. As I mentioned, I, I was looking in in terms of uh, in, in terms of uh, uh, the commentators to see if they could say anything, but they they don't give much on it. Как я уже говорил, я uh, искал труды различных комментаторов, что они об этом говорят, но они не распространяются по этому поводу. What it, what it could say is that uh, the rishis could create a uh, species. And these species could evolve pretty much the same, you know, the same way that evolutionary theory talks about. Вполне возможно такой вариант событий, что риши создавали вот определенные виды, и эти виды эволюционировали примерно так, как об этом говорится в теории эволюции. В рамках этого джати. So they create, for example, a dog. Например, риши создавали собаку. And this dog, according to like the different mutations and according to the different uh, environments starts uh, varying in different ways. И вот собака, созданная собака уже в, попадая в определённые условия, она мутирует в те или иные формы собаки. Until you have something like a Great Dane and a Chihuahua. Uh, и таким образом у вас получается Чихуахуа и огромный какой-нибудь волкодав. And they still come from the same jati, you know, they're still the same dog, but, you know, they, they just differentiated, you know, in, in different ways because of the mutations. So we're not 
we're not necessarily against we're not a uh, micro evolution то есть и Чихуахуа и Волкодав они все равно находятся в рамках одного джати одного вида но они мутировали и таким образом получается что мы не являемся противниками микроэволюции this micro evolution you know that the just differentiate species there is nothing in the Vedas that is against that Дело в том, что в Ведах не сказано ничего, чтобы противоречило вот этой теории микроэволюции внутри одного вида. И на самом деле в лабораториях было доказано, что вот такая эволюция внутри одного вида вполне возможно, вот в частности был эксперимент с крыльями какого-то животного, пеппот мат, я не знаю, что это такое на русском языке, простите. Мотылек? Окей, мотылек. Спасибо большое. Спасибо большое. Yeah. Мы говорим об эволюции, и как будто бы начинается со вторичных каких-то вещей обсуждение. Ну, нам, я по, по моим ощущениям, что мы, допустим, вот я натыкаюсь на какие-то новости, и люди говорят, вот мы хотим там продлить жизнь в новостях. Но возникает вопрос, а знаете ли, что такое жизнь? И вот мы сейчас говорим об эволюции, но как будто мы не говорим, то есть мы говорим об эволюции, но о происхождении жизни мы не говорим, получается. Может быть, стоит определить сначала, что такое жизнь, а потом говорить об эволюции, ну, вот, об определениях таких. Что вы думаете на счет? Uh, talking about evolution, it seems like we are starting from the secondary things, uh, like we talk about uh, extending our life or uh, evolution itself. But uh, shouldn't we start with uh, thinking about what is life itself? How does life come? How, 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 how do we get life? That's, that's a very good question. Um, The problem is that most uh, it, it, it's, it's, it's a very difficult question in itself. We understand it to be like, okay, there is life because the soul is there. And it makes sense. Something is animated because the soul is there. Что-то является при, приходит в действие, потому что в нем есть душа. But, uh, and we can probably say that at the TOVP. И скорее всего, что мы можем об этом говорить в храме ведическом планетария. Because for a lot of people, uh, you know, that, that that are not so married to materialism, to, to physicalism. They, that would make sense. Потому что для многих людей, которые не полностью погружены в материализм и физику, это будет иметь смысл. But if you're going to talk to the scientist, maybe you have to start from another point. Но если вы ведете диалог с учеными, то вполне возможно, что нужно начать из другого. They, they can't tell you what life is. Они не могут вам сказать, что такое жизнь. But they won't accept a non-natural law explanation. Но они не примут любое объяснение, которое не будет основано на законах природы. So it depends who you're talking to. То есть все зависит от того, с кем вы разговариваете. Some, the people who are not so attached to these ideas, you can talk to them. The, the, the people who are, you have to go in another way. Если вы общаетесь с людьми, которые очень привязаны к этим представлениям, то uh, вы должны по-другому общаться. Если нет, то можете прямо им говорить. So that, so that the conversation doesn't stop. At, at, at the beginning. Для того, чтобы диалог не прервался в самом начале. Можно я еще туда уточню? Вот есть, вспоминаю эту удивительную книгу «Жизнь происходит из жизни», написанную на, на немецком, переведенную на русский. Там есть одна беседа, в которой Пропада говорит, что мы видим, есть мертвое тело, есть живое тело. И очевидно, что в живом есть что-то, чего нет мертвым. И вы утверждаете, что жизнь это материя, и вы знаете весь состав химических элементов. Так если мы не говорим, что это душа, мы забываем об этом, вообще мы не религиозные люди. Так, и, а вы утверждаете, что жизнь это материя. Так добавьте, если вы все элементы знаете э, в недостающие, ну, сделайте это живым. 
Это же, ну, на мой взгляд, если ученые преданные об этом скажут прямо, ну смело тоже, а, не то, что всегда только так, но и, и так тоже можно а, сказать, это будет очень сильно может повлиять на общество, потому что будучи, они, будучи учеными, утверждают очень смело свои сомнения, а почему мы должны под них подстраиваться? И в famous book Life Comes from Life, uh, comes from life, from life uh, there is a dialogue uh, with Shri Prabhupad where Prabhupad says that uh, we can see that uh, there is a dead body and a life body and uh, there is something missing in the dead body which is mm -hmm. there in the life body. Yes. And uh, if you know what is missing, if it's, if it's not a soul, if it's just some chemicals, you, you know, you just add those chemicals into the body and make it alive. Mm -hmm. So, and the question is if uh, the scientists, they don't accept non-biological uh, non arguments, uh, non-natural non, non law arguments, uh, then, uh, and they do it so boldly, why can't uh, us, uh, devotee scientists, put uh, in the same way, so boldly, this argument, if, you, if uh, it's not the soul, if it is just the chemicals, why don't you put those chemicals into the dead body and make it alive? There has to be more to the argument. Нужно больше аргументов. If you, if you're Если вы общаетесь с ученым, то аргумент должен быть более обширным. Again, um, it's it's a good argument to 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 begin, you know, if if you, because they, they they don't have an answer to it. Это вообще в принципе хорошая как бы точка отправная, потому что у них нет ответа на этот вопрос. Uh, but they they can always say different things of why it's not working. Но они также могут привести различные причины, по которым они не могут это сделать. And how in the future it will work. И также расскажут вам о том, как они в будущем это сделают. So, so you have to come up with, with you know, some, something, you, you can say that, but then you have to come up with your own good way of explaining it. То есть вы можете об этом им сказать, но вы должны быть также готовы к тому, чтобы дать хорошее объяснение, свое объяснение тому, что происходит. And with scientific arguments and not metaphysical arguments. И должны привести научные аргументы, а не метафизические аргументы. Because, okay, you're you're talking to the scientist, and so if you if you start going towards philosophy, then you're going to lose them. Потому что если вы общаясь с ученым уходите в сторону философии, то вы их теряете. If they start going into philosophy, you can go into philosophy. But if you start going into philosophy, and they stay in science, you're going to lose them. Если сами ученые начинают говорить о философии, да, без проблем, мы можем говорить о философии. Но если они стоят на научных аргументах, а вы уходите в философию, то вы теряете диалог. And that's why, you know, up to now, you know, the bodies have not, you know, like made much. Uh, headway into in with, with with that with only that argument. И именно поэтому преданные до сих пор особо не продвинулись в в объяснении именно вот этого аргумента. So it's a good argument but it has to be followed by something more behind it. То есть это очень хороший аргумент, но он должен быть подкреплён нечто большим. Our own mechanisms. То есть нашими собственными механизмами. Hari. Hari. Uh, наверное, вот по поводу ученых хотелось бы спросить, да, кого мы будем считать учеными, вот, допустим, <coughs> если эти ученые, они до сих пор не могут объяснить uh, ни поведение света, ни его дуальность, ни гравитацию, да, и вот то, что я сейчас говорю в микрофон, или вы говорите в микрофон, было создано, если я не ошибаюсь, Теслы, да, и, соответственно, вот эти все процессы, они были описаны. То есть вот, а он даже, насколько я помню, Нобелевку не получил. <coughs> Маркони, когда, если я не ошибаюсь, представлял свой телеграф... Давайте по частям. Да, 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 приводите, конечно. Um, the question, I will repeat the first part. Okay. So, uh... Uh, before you begin. Until what time do we go? Because I don't want to take people's time. До скольки мы сегодня? Up to nine. Up to nine. Okay. <laughs> <laughs> Far away. Ну что ж тогда вперед. А? Еще пятнадцать минут. Okay.
So the question is who should be who can be considered a scientist? Because uh, can somebody be called a scientist if uh, he cannot explain the nature of uh, light or uh, the uh, gravitation. Gravi gravitation or uh, uh, ну вот uh, дуализм света, да, электричество, то есть они electricity это, and the, the du dual nature of the light. Uh, if they cannot explain it, can they be called the scientists? Да, еще вот uh, насколько я помню, Маркони, uh, когда он uh, представлял или так слышал, представлял телеграф или радио, то, соответственно, круг ученых его сразу обвинил uh, в том, что он uh, связан с дьяволом, да, то есть вот такие вот вещи. And uh, for example, when Marconi presented uh, his telegraph and radio, he was accused by the scientists that he is uh, he has some connection with devil and uh, evil. So, you know, who, who can we call a scientist? Да, то есть кто на практике, а вот uh, кто получается делает прорыв, а кто-то просто смотрит и и поражается. Because we have, кто есть ученый? We have some people who, uh, in practical ways, they really break through, uh, but others, uh, scientists, they just sit and watch it. And you know, who, who can be called a scientist? I mean, in the broad sense of the word, yeah, like like, who who can we call a scientist? You know? Ну вообще да, это вопрос вопросов. Кто же кого же называть ученым? In that sense, you're you're completely right. И в этом смысле вы абсолютно правы. Но, например, для того, чтобы иметь возможность публиковаться в научных журналах, быть приглашенным на научную конференцию, Faculty position. А, и вести какие-то предметы в университете. They will ask you for a, a paper. Вас попросят предъявить определенный документ. That says that you have gone through all the courses. На котором будет сказано, что вы прошли определенное обучение. You have sat at the lotus feet of the great masters. И что вы uh, сели под лотосными сенью лотосных стоп великих ученых. You have humbly asked. Questions. Вы смиренно задавали вопросы. And rendered lots of menial service. И совершали очень много бесполезного служения. For many, many years. Многие годы. And then you're allowed to be called a scientist according to their status. И в соответствии с их представлениями вам теперь позволено носить имя ученого. So, it's it's really uh, in in a practical sense, you know. It depends what you want to do. You could be called a scientist or you could not. Yeah. Uh, с точки зрения практики нужно смотреть, что вы хотите делать. То есть иногда вы можете называть себя ученым, иногда нет. Uh, the what, what this devotee, what, what I was uh, explaining about this devotee, um, warning us is that if we want to be taken seriously by by scientists, uh, we should endeavor to also become expert scientists ourselves. И аргумент, вот, который преданный выдвигал, что если мы хотим, чтобы ученые нас всерьез воспринимали, мы сами должны стать э, учеными, да? ну, соответствовать определенным стандартам. According to their standards. В соответствии с их стандартами. Yes, sir. Да, хотелось привести один пример микроэволюции в ведах. Вот один преданный тоже нам рассказывал. Это из описаний деградации человека в Кали-Югу, что они строятся маленького роста. I'd like to give an example of microevolution, which is given in Vedas, that uh, people in the age of Kali they become in smaller. Mm. И один комментарий по поводу э, стиха э, про 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, э, то, что его нету э, в современной весь версии 
вишном пураны. Тут есть важный момент, что на данный момент сохранились только 7 тысяч стихов, а в других пуранах говорится, что там 24 тысячи стихов. And one of the arguments with regards to 8,400,000 pieces verse, uh, why is, is it not there in Vishnu Purana, is because in current version we have uh, 7,000 verses, but uh, there are other scriptures who, uh, which say that uh, there are 26,000 verses in the original Vishnu Purana. Mm -hmm. yeah, да, и, ну, возможно, стоит посмотреть комментатор комментаторскую традицию, вот, что, возможно, предшествующие ачари говорили, ну, ссылались на этот стих. So maybe we should refer to the commentator's position on this matter, that previous acharyas, they referred to this verse and commented on that. Okay, so uh, regarding the, the first uh, comment, yes, it is, it is a very good point. Первый ваш аргумент, да, он очень хороший. Uh, One, one of the ideas that, that we had is that Sadaputta Prabhu's Bija theory. Uh, that there is like this seed of like a prototype of, of a, like for example, a man. And then, you know, through, through microevolution like that, this, you know, man in Kali Yuga could be like smaller. И в зависимости от условий, например, вот этот человек, он может быть в Калиюгу меньше. И эта человеческая форма, она может быть различной расы, мужчины, женщины и так далее. So, but, but there is the, the prototype of, of a human. Но есть определенный прототип человеческой формы жизни. That, that doesn't change. That's, that's the bija. Который не меняется и является биджей. So that's, that's an idea that, that you know, it's, it's is uh, we're, we're working on to see how, how to develop it. И эта идея, вот она носит название Биджи, и мы думаем сейчас над тем, как ее развивать. And uh, regarding the, the uh, 8.4 million. А что касается 8 миллионов 400 тысяч? The whole point that, you know, of trying to find that verse. Вся суть в поиске этого стиха was to be able to find the comments The commentator, what the commentators say about it. Заключалось в том, чтобы найти как раз высказывания комментаторов. Because we have so little information about, you know, from, from that, from that verse. Потому что в самом стихе содержится крайне мало информации. I wanted to know, like, what is the verse before saying, what is the verse after saying. Хотелось бы знать, что говорится в предыдущем стихе, в последующем стихе. To understand the context. Чтобы понять контекст. And I wanted to see if there are any commentators that would tell me more about the The, the different divisions of the species. И хотелось бы найти высказывания комментаторов, которые бы говорили о делении видов. But I couldn't find it. <laughs> Но я не смог их найти. So it's, it's there. They have found the verse. Oh, you found it! Один преданный был в Германии в библиотеке Мадхура Бихари Прабу. А это закрытая библиотека, куда были доставлены санскритские тексты, многие, которые были украдены из Индии. Uh, you can translate for Prabhu. Uh, Madhura Bihari Prabhu in Germany, he uh, visited a library, a closed kind of, not open library, where mm -hmm. the Vedic scriptures were brought to. Mm -hmm. И там, uh, допустим, туда, чтобы пройти, ты не можешь туда зайти с гаджетами, ты туда попадаешь в специальном у тебя висят закрытые машины, ты туда приезжаешь, на тебя надевают специальный шлем, ты не знаешь, где ты передвигаешься, ты не знаешь, где это находится, и тебя приводят только к тому тексту, который вот тебе вот, ну, ты вот заказ сделал. So it's a secret library, you are getting there in a secret car, you are getting uh, a special helmet on, you don't have any uh, devices with you, and you are just given the shloka you've been asked for. И он искал тексты, в частности, по-моему, Гарга Самхитов, которые описываются виманы. And he was looking for some verses from Garga Samhita describing vimanas. Но ему не давали, но он позна очень хорошо подружился с библиотекарем. And he wasn't allowed to get those, but he got very good relations with the, uh, bib uh, with the librarian. И однажды, okay, и однажды, и однажды проходя <laughs> мимо каких-то вот э, стеллажей, он увидел текст, который ему был нужен, ну, книгу. 
And once uh, passing by uh, the shelves, uh, he saw the scripture uh, which he was looking for. И библиотекарь принес эту книгу. And librarian brought him that book. Ну, под строгом секретности. Uh, it was, uh, под кодом секретности, они знали. It was top secret book. И он ее всю запомнил. And he memorized the whole book. Это Мадхура Бихари. That was Мадхура Бихари Прабу. Это и я спросил его, а вы можете вспомнить шлоку из Падма Пураны, Вишну Пураны, в которых Пропада ссылается в 8 миллионов 400 тысяч жизней, мы не можем найти ее. And I asked him if he can memorize the shloka which Prabhupada refers to about 8 million 400,000 species because we cannot find it. Он сказал, я постараюсь вспомнить к завтрашнему дню. And he, said, сейчас. and he replied to me that I'll try to remember it by tomorrow, but he remembered it already now. I've got that shlok dictated on my gadget and he will send the translation soon. Он на санскрите вспомнил ее. He well, remembered it we, in, we in Sanskrit. That, we, we know the shloka itself because Prabhupada gave us the shloka, the jada jada uh, shloka. He, he, he gives the, 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 the whole shloka. The problem is that we don't know the... the, the In which chapter? Yeah, like, like which, is, which is that shloka? Like where do we find it? Ah, okay. Uh, so, so, том, что сама шлока у нас есть, то есть Парупада полностью ее приводит. Because I wanted to find uh -huh. things before it, things after to understand it in context, and I wanted to know commentaries on that shloka. The, the shloka itself uh, in Sanskrit, we know it. Prabhupada gave it to us. No, I wanted to find the context in which was used the shloka, which shloka was before and after, and what they say about the commentators, because the Prabhupada only uses the shloka. So, you need to know where the shloka is located in Padmapurani, in Padmapurani, and we can ask Madhuri Bihari. So, you need to know where exactly the shloka is located in So, you need to know where exactly the shloka is located in Vishnupurana or other scripture. Yeah, wh wh wherever it is, you know, just, just need to know, like, so that I can go and, 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 okay. and see what, ask, what is the ask, context yeah. of that. Да, да, именно так, чтобы посмотреть, какой контекст. If you can do it, then, you know, you know all glory is to you. Если вы это сделаете, вся слава вам. <laughs> we can also ask him a question when the, the Reichstag was uh, captured uh, in the Second World War, how come that the library is still there? How wasn't it destroyed? Why wasn't it destroyed? By the oh, you, you can ask a whole, whole bunch of things. Now, now it's a good resource now. No, it's a хороший источник. Можно узнать много всего, да. Вы сказали, что чтобы проводить диспуты с учеными, нужно иметь аргументы, которые сопоставимы с научной точки зрения. You said that uh, having a dialogue with the scientists, you must have arguments which are relevant from scientific point of view. Mm -hmm. Что первично протекшая ли анумана в диспуте с учеными? So what is uh, what has a primary importance with the dialogue with the scientists протекшая or анумана? Uh, both are important. Uh, generally, протекшая uh, trumps анумана. Протекшая? What? Um, it trumps it. It, um, it, it goes. Um, it supersedes Anumana. И то и другое важно, но обычно протягша стоит выше Ануманы. Because many times you may have many theories. Потому что у вас может быть много множество теорий. And then you have to look into nature to see which one of them is actually the one that describes nature as such. И вы должны дальше понять, какая из этих теорий объясняет природу. That's what happens in physics right now, in particle physics. They have so many theories. Именно это сейчас и происходит в современной физике, что есть очень много теорий. And they are waiting for the, for the results from, from CERN to see if any of their results tell them which theory is the correct one. И сейчас ждут результатов опытов многих теорий, чтобы понять, какая теория истина, верна. Uh, 
Простите, я просто уже очень давно тянула руку, и просто боюсь не уснуть, понимаете, если не выскажу. I am afraid that I will not be able to uh, have a sleep today if I don't ask this question. Yeah. Please ask. Пожалуйста, спрашивайте. Хорошо. Это даже еще комментарий к первому вопросу, представляете? It's a commentary, actually a commentary to the first question which was asked today. Да. То есть задавался такой вопрос по поводу того, как могли Кашья Памуни со своими женами натворить такое, да? There was a question about Kashya Pamuni and his wives, uh, how could they do that? Mm. And uh, uh, of course, Vedas, they do not describe uh, the mechanism. But they have many anal analogies. Mm. For example, Siddhas uh, to become smaller than the smallest or bigger than the biggest. Второй пример, допустим, Махарадж, мы знаем, Махарадж Панда, как он погорел, на чем. And we know the story of Maharaja Pandu, what was his mistake. Ну, то есть он нечаянно убил кого? Он убил оленя. А кем был этот олень? Олень был мудрецом, который вдруг стал оленем, да? Вот такой момент. So he killed a deer, uh, and who was this, that deer? It was a, a rishi uh, who took a form of a deer. Yes. Мы знаем, что точно так же тем же самым занимались Шива и Парвати, допустим. Они в своих любовных играх они меняли формы. Это еще один пример. И, наконец, Господь Чайтанья, мы знаем, что в, в экстазе он тоже принимал различные формы, например, тело черепахи. Он мог втянуть органы и стать черепахой, да? And we also know that Lord Chaitanya in his ecstasy he also took different forms, like he could turn into a turtle, uh, shrinking his uh, arms and legs. Ну, то есть это подтверждает первичность духовных структур, да, и вторичность материальных. То есть материя принимает ту форму, которую, собственно, принимает изначальная, да, структура. So it tells us that spirit, uh, spirit is uh, of primary importance and the matter is secondary, so that the matter turns into different forms according to the desires of a spirit. То есть это небольшие размышления по поводу, да? Просто. Just some thoughts on that topic. Вот yes, I completely agree with that. Я полностью с вами согласен. And uh, that is why, specifically because of that insight that you gave, Особенности вот с той точки зрения, которую вы высказали. Is that we want to look more into this idea of systems biology. А что мы хотим больше рассматривать идею вот этих биологических систем. Where the, the organism is telling the DNA what to do. Где сам организм говорит ДНК, что ей нужно делать. And not the other way around. А не по-другому, не наоборот. So, very good. Да, и, и, и такой момент, когда уже время подошло к концу, я от имени всех присутствующих хочу поблагодарить дорогого Мурали Гапала Прабу. Наверное, было очень интересно, согласитесь со мной, да? Достаточно глубоко заставляла по подумать о многом. И я приглашаю от имени Мурали Гапала и нас, всех вас, завтра, а также в среду, помните, на, на научную намахату. So the time is Завтра будет в это же время, после вечерней службы, тема будет посвящена как раз теории Большого Взрыва. То есть там достаточно интересно, что такой Большой Взрыв. Спасибо большое. Давайте наградим горными аплодисментами.